Но разве пирожное может быть еще более идеальным? Этот десерт само совершенство. Яркий, насыщенный вкус, богатый аромат и при этом легкая шелковистая текстура. Этот десерт выглядит так, как будто вам его доставили из самой дорогой кондитерской. А готовить его проще простого, справится даже ребенок. В качестве основы я использовала тыквенное пюре домашнего приготовления. Для этого потушила кусочки тыквы в мультиварке и пробила блендером. Добавила подсластитель по вкусу. Тыква прекрасно сочетается с апельсином, поэтому добавляю пару капель натурального ароматизатора. Туда же отправляю желатин. Лучше всего использовать сухой, быстро растворимый желатин. Хорошо перемешиваю смесь, чтобы желатин равномерно объединился с тыквенным пюре и не образовалось никаких комочков. После чего оставляю желатин набухать в течение 10-15 минут. За это время желатин полностью разбухнет и станет прозрачным. Дальше буду прогревать смесь на водяной бане. Для этого на плиту ставлю кастрюлю с водой, а сверху устанавливаю чашу с пюре. Посуда должна быть термоустойчивой. Вода в кастрюле закипит и наше пюре начнет прогреваться. Очень важно, чтобы желатин растворился полностью, но не закипел. Для этого постоянно помешиваю смесь. Горячее пюре переливаю в отдельную емкость и оставляю до полного остывания при комнатной температуре. После того, как пюре полностью остыло, приступаю к взбиванию. Я использую обычный миксер с одним венчиком. Если у вас есть планетарный миксер, то взбивание займет гораздо меньше времени. У меня на взбивание ушло примерно 5-7 минут. За это время масса увеличилась вдвое в размере и значительно побелела. Стала легкой и воздушной, но при этом сохранила свой яркий цвет и насыщенный аромат. Взбитый десерт переливаю в форму. Я использую круглую силиконовую форму диаметром 19 см. Десерт можно сразу разливать в порционные формочки. Отправляю в холодильник на 2 часа. После полного застывания десерт прекрасно отходит от формы, без посторонней помощи. Такой десерт можно украсить и подавать в виде муссового торта. Я же решаю сразу разрезать на порционные пирожные. Обратите внимание, десерт режется очень легко, без усилий. Совершенно не прилипает к ножу, потому что консистенция его взбитая, пористая и совсем не резиновая. Пропорции всех используемых ингредиентов укажу в конце ролика. Кстати, забегая вперед, скажу, что этот десерт совершенно низкокалорийный и никак не повредит вашей стройной фигуре. Можно без опасений наслаждаться десертом. Пирожное по желанию можно украсить растопленным шоколадом, кокосовой стружкой, свежими ягодами и листиком мяты. Я украшаю горьким шоколадом без сахара. Для этого кусочки шоколада перекладываю в полиэтиленовый пакетик и растапливаю в микроволновой печи короткими импульсами. Сочетание вкуса тыквы, апельсина и горького шоколада просто восхитительно. Я вас уверяю, ваши гости не поверят, что такой вкусный десерт можно приготовить в домашних условиях и попросят адрес кондитерской. Сохраняйте рецепт себе и поделитесь с подругой. Надеюсь, данный рецепт достоин вашего лайка. Подпишитесь, у меня вкусно, красиво и без вреда для фигуры.